na tukisonga mbele ni kwamba katibu katika wizara ya ustawi wa mazingira Alfred Gichu amesema wizara hiyo itashirikiana na washikada wote ikiwemo wizara ya jamii kuhakikisha angalau zaidi ya miche milioni tatu inapandwa kila mwaka Gichu aliyasema hayo hivi leo kwenye hafla alipokutana na wanahabari ili kueleza jinsi serikali itakavyotekeleza mipango ya upanzi wa miti kote nchini so uh, but also calling upon Kenyans to engage and participate in the our, our current strategy uh, to increase our uh, tree cover uh, to 30 percent by the year 2030 20, 20, uh, and uh, uh, this actually calls for each and every uh, individual uh, to engage in raising seedlings in planting we are going to engage uh, all uh, members of the society all uh, ministries uh, uh, various uh, other institutions, uh, NGOs, don, um, uh, partners, development partners, uh, but also more uh, the communities who will be involved in uh, raising of the seedlings uh, and growing of the seedlings uh, of the trees as, uh, as well. Na kwengineko, shule ya msingi ya Ilmashariyan County ya Narok imefungwa kwa muda usiojulikana baada ya wanafunzi kuanza maandamano wakilalamikia kuhamishwa kwa mwalimu wao mkuu Jen Sankok. Mwenyekiti wa bodi ya shule hiyo Isaac Naeku anasema aligutushwa na habari za kuhamishwa kwa walimu ama kwa mwalimu huyo mkuu ambaye alikuwa amechangia pakubwa kuimarisha matokeo ya shule hiyo pamoja na miundo msingi. Mimi ni msasi wa hii shule ya Ilmashariani. Mimi nimekaa nyumbani nimesikia nduru ya watoto asubuhi ya leo. Tukatoka nje kama wasasi tukuje hapa. Kufika hapa tunakuta watoto wetu wako na usuni juu wamesikia maneno yenye wajaipenda. Mimi kama msasi sijafurahia hiyo maneno juu. Mimi nikiwa mmoja msasi wa hii shule. Niliingisha mtoto hii shule wakati hii shule ilikuwa mbaya. Kwa bahati msuri madam Sangoka akaingia kama mwalimu mkuu wa hii shule na akasaidia hii shule na watoto wakafurahia. Sasa hiyo maneno wanatuambia ati wanatoa mwalimu yetu na iko ma project mwalimu ameanzisha na hajamaliza. Anaachia nani? Hizi ma project. Mimi ni mwenyekiti wa hii shule ya Mashariani. Na hii kilio tumesikia wanafunzi wakilia imebidi tukuje mpaka shule ili tuone shida mahali iko. Na tulishangaa sana kukuta mwalimu mkuu amehamishwa bila Eh, sisi kujua na huyu mwalimu mkuu ni mwalimu ambaye amesaidia hii shule so tunaomba serikali warudishe huyu mwalimu kwa sababu huyu mwalimu ndio tumeona mwalimu pekee ambaye amekuja kuinua hii shule alikuta shule ikiwa na watoto 300 sasa hizi tuko na watoto zaidi ya 2000 mimi ndio chama wa kijiji wa hii eneo ambaye shule hii almashariani primary school imekalia leo asubuhi tumeamkiwa na masikitiko makubwa sana tulispo wachilia watoto wetu wakakuja shule muda kidogo tukasikia watoto wakipiga nduru wakilia wa, na kuandamana ndio tukakimbia hapa shuleni na tulipofika tulipata ya kwamba watoto kilio chao ni kwamba e, mwalimu mkuu madam Jen Sango anatolewa katika shule hii tumekuwa na mipango mingi ya mwaka huu ya project za shule hii tangu pale mwanzo tulipofungua na sasa vile tumekuta kwamba tumeweza kubadilishia Ah uh, tumeweza kubadilishiwa mwalimu wetu mkuu tujafurahi hata kidogo. Nafikiri mtazamaji ni jambo la kufurahisha kuona watoto wa shule ya msingi wamejifunza kuandamana wakiwa na mabango aliyoandika wenyewe uh, japo lugha kidogo inafurahisha kwa sababu unaona kabisa ameandikwa na mtoto mwenye umri wa miaka ya chini na vile vile pia wakiwa wameshikilia matawi wakiandamana lakini tunaona uh, katiba inaweza kuwa na athari kwa kila mmoja kwenye nchi watu wanapoendeleza haki zao za kikatiba tukiachana na hayo wakazi wa kaunti ya Nyandarua wameelezea kamati ya bunge kuhusu 
bajeti kuipa kipaumbele sekta ya afya na zile za barabara maji na umeme kwenye bajeti ya mwaka 2023 mwaka 2024 kwenye hafla ya kukusanya maoni ya umma wawakilishi wadi wa kaunti hiyo pia wametaka barabara za kaunti hiyo kutengewa fedha za kutosha kwa ukarabati kwani kaunti hiyo ni mojawapo ya eneo la kilimo na kupewa kipaumbele na vile vile chakula kuzalishwa nchini hivyo inahitaji muundo msingi thabiti usitengeneze budget yoyote kama utakuwa uko na itoke wo tete sikiliza privilege na barabara ambayo italeta game changer katika eneo letu lote la Nyandarua. Hii barabara inatoka kule Laikipia, inapita pale Kibadi, inaenda Gatumbeno, Kahingo, Karandi, Olklao, inatokea kule Kariamu. Hiyo barabara manake iko karibu na Lake Olbolosat, naomba iwekwe lami. Manake italeta utalii na vijana wetu watapata kazi. Nikete nikependa kwa hiyo budget yenu mwinifu person with disability kwa sababu ya health tulipiwe NHIF uh, the people have the power na sauti ya mwananchi inasikika katika public participation so kwa leo tumefurahi kuwa na hiyo public participation na wananchi wamejitokeza kwa wingi ili nao kupata their inputs for the budget uh, that will be prepared 2023 stroke 20 nilikuwa nimeongoza delegation ambayo ilikuwa inachukua maoni hapa Nyandarwa kama mnajua ilivyo kawaida ni wakati tunatengeneza budget ya financial ya 2023 2024 na lazima tufanye kitu ambayo inaitwa public participation wakati tunafanya kama hii tunafanya hii budget Nyandarwa was among the 16 counties ambazo zilichaguliwa kwenye tutafanya public participation na siku ya leo tulikuwa tumeita wana Nyandarwa ndio watoe maoni ya zile vitu wanataka kufanyiwa katika hii bajeti ambayo inaokuja na kuingineko kwenye kaunti ya Kwale zaidi ya wakazi 4500 katika kijiji cha meli kubwa eneo bunge la Kinango kaunti ya Kwale wameanza kunufaika na mradi wa maji safi ya kunywa wa kima cha shilingi milioni nne. Mradi huo uliozunduliwa katika shule ya msingi ya meli kubwa umetekelezwa na mamlaka ya kitaifa ya kukabiliana na ukame NDMA kupitia ufadhili wa shirika la UNDP na serikali ya Japan. Wakizungumza katika hafla ya uzinduzi huo katibu katika idara ya maeneo kame Idris Dokota na gavana wa Kwale Fatuma Achani wamesema serikali inalenga kukabili makali ya ukame kwa kuendeleza miradi ya usambazaji maji katika maeneo mengi yanayokumbwa na uhaba wa bidhaa hiyo. Isi kuacha kusumbua hii state department ya asal ya kuwa tunataka chakula cha msaada kila wakati ni sisi tupate maji ya kutosha. Sisi tukiwa na maji ya kutosha tutalima tutafanya kila kitu. Ngombe zetu na mbuzi zetu hazitokufa. Ndivyo ama sivyo. Na katika serikali yangu mimi nimewekeza katika mambo ya maji. Nimewekeza katika dams. Nimewekeza katika dams. Tunachimba dams sisi. Sisi kama serikali tuko na mpango unaitwa end, ending drought emergencies in this country tutaka kuondoa hizi vulnerabilities ambazo watu wanapata ukame umekuja watu unaumizwa wanaumia wengine hata wanapata na, na malnutrition serikali iko na mpango kabambe wa kuweza kuondoka from uh, uh, responsive from being responsive to what we call planning for drought and other activities he project ina cover shule hii tumetoa karibu kilomita tatu na tuko na water kiosk mbili leo tulikuwa na maongeo na MP ya hapa na tumejadiliana Mungu akijalia tutatafuta pesa na tuta extend kuensure kila village at least kilomita tano radius imepata maji uh, UNDP katika UNDP one of the things uh, tunazingatia sana Uh, are issues of disasters and we are talking about 
not just disaster response, but helping communities to be better prepared. Na kando na hayo kipande cha ardhi mjini Thika kimekuwa chimbuko la mzozo wa muda mrefu kati ya kanisa la PCEA na wafanyabiashara wa kutengeneza majeneza na kukarabati magari. Wafanyabiashara hao waliandamana na kuandaa maandamano mjini Thika wakipinga juhudi za kuwafurusha kutoka kwenye kipande hicho cha ardhi. Kanisa hilo linadai umiliki wa kipande hicho cha ardhi ambacho wafanyabiashara hao wamekuwa wakifanyia shughuli zao kwa muda wa muongo miongo mitatu. Na tunalisha watoto wetu hapo, sisi hatuna vita na church. Wengi wetu tunasoma kwa hiyo church. Wengi wetu watoto wetu wanasomea kwa hiyo church. Kwa hivyo sisi hatu tuna vita na kanisa. Kila tunataka ni haki itendeke. Wakituambia tutoke na sahihi maisha imekuwa gumu hivyo, surely itakuwa unfair. Lakini kama watatumia ile jia inafaa na watuletee koti ambayo amba, amba, barua ambayo iko na stamp ya kutoka kwa shamba, sisi hatuna shida na wakija kufence, wasikuja kufence usiku na kuna mwenye ameingilia hiyo shaba ambayo tunafanyia kazi ya kanjo anakuja anasema ni ya kanisa wanashikana na kanisa ya Elija Kagiri bali waliweka mpaka wakati nilikia huko ilikuwa nyuma ya vioski na walikuwa wameweka fence ya waya na mabati wakakuja wenyewe wakabomoa wakasema wanataka kuweka ya ukuta sasa vyenye walibomoa hawajawahi weka fence sasa wamekuja na mwingine ambaye amejichagua na jiita chairman Kabuda na sio sisi tumemchagua juu kupata mali unaweza fanyia kazi ni ngumu za hizi. Ile kitu tunataka ni governor MP waingilie na wa, wakae chini na kanisa. Mali tunasema mpaka yekewe, mali tunasema mpaka yekewe, yekewe hapo. Juzizi hatuwezi tukasonga mbele. Tunataka tunaomba serikali iingilie kati. Juu sasa kanisa inatumia pesa ya kanisa na sisi ni wachanga hatuna hatuna uwezo hatuna fedha za kuingia katika hii ofisi kuchokora ndio tuweze kupata hiyo 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 hizo shamba na hiyo haki so tunaomba serikali tusaidie hii haki ipatikane na kila mtu apate haki yake juu tuko zaidi wa watu karibu dhari, karibu elfu tatu na kitu na tunawasa, kila mtu anakujanga hapo akitarajia kupata kitu ngoje mpaka eh gavana akuje pamoja na ofisi yangu tukuje tuwasikilize tukiwa wapi kwa ground si hapa tutakuja hapo kwa ground si nimewahakikishia wakati atanieleza atakuja sisi gani nitakuja ni waelewe mimi wal ngoje our governor atampatia direction kwa sababu mimi ni watu wake so thank you very much for the peace for the peace you've taken na mkienda huko pia muende muhifadhi amani Wazazi eneo la Suna Mashariki kaunti ya Migori wamekosoa sera ya serikali kuhusu ufadhili wa masomo ya wanafunzi ya hazina ya masomo ya juu yani HELB wakidai huenda ikawabagua na kuwafungia nje baadhi ya wanafunzi kutoka familia maskini. Msimamizi wa hazina ya ustawi wa maeneo bunge Suna Mashariki Kenneth Mauko amesema hatua hiyo itawaathiri wazazi wengi ambao tayari wanakabiliana na mzigo wa gharama ya juu ya maisha. Wali tusamea kidogo na ndiyo sababu tumeona tutoa basari wakati huu. Shule ndiyo imefunguliwa juzi na it is the right time pesa inaenda kwa shule wale wazazi wangefinyika wangelia hapa na pale najua shughuli yao sasa imeshughulikiwa vidivi uh, wa Kenya wamekuwa disappointed sababu unajua tuliambiwa bottom up tukaambiwa pesa mashinani tukaambiwa mama mboga na si hivyo si hivyo uh, mashinani na mama mboga tulitarajia hii pesa ya help iongezwe Ndiposa wale wa mama wa mboga mtoto anaweza pata kadri ya 1060 kutoka ile 35 na 40 jambo la kushangaza rais mwenyewe si mtu yote anatoa hiyo pesa wananchi na watu wa Sunaist pia wanauliza 
hii ndio bottle wrap ama hii ndio pesa kwa mama kwa kinyozi na mashinani kwa maana tukiona simu university watoto watoto ambao wanasoma kwa university serikali umetoa help ambao tulikuwa tunapata sasa tuko na sida sana inabidi wengine watauza mazamba zao ama watauza ngombe zao sasa tunaomba tu Mwenyezi Mungu kwa msemaji Junet Mohamed azikie kilios yetu kwa hiyo watoto ambao iko kwa university saidi tumepata help basari yake hapo tumeshukuru chetu kwanza Mohamed Nur watoto wetu wa university na colleges kwa jumla walikuwa naajisaidia na help na kwa sasa saa hizi wamerudisha mambo chini kwa wazazi wazazi wanalia na tutafanya namna gani weenda uongee kwa pale amenda sauti ya kuu asante bwana uh, umbi langu katika serikali ya juu serikali ya kitafu, kitaifa ningependa kuwaomba wasitoe help kwa sababu help imefanyia kazi nyingi kwa mfano mimi niko na watoto wanne moja university uh, kuna uh, mwenyako college na wawili uh, secondary bila help bila cdf singeweza kwa hivyo mimi napenda kuomba serikali ya juu waendelee na help kutoa help vile ilivyo uh, kwa hapo awali Wakili mmoja kutoka Nakuru Peter Bore sasa ameiandikia mahakama ya makosa ya jinai ICC kuingilia kati uchunguzi wa maafa ya shakahula. Bore anasema kesi hiyo inazidi mamlaka ya mahakama ya humu nchini kwa nini maafa hayo ni ya halaiki. On the 12th of May this year uh, this month uh, to this year I managed to write a letter to the prosecutor of the International Criminal, Criminal Court. Uh, notifying the prosecutor of the atrocities that border on genocide that have been perpetrated uh, at Shakahola area, um, that is Shakahola Forest within the Republic of Kenya. Um, my decision to write to the uh, ICC prosecutor was informed by the fact that Kenya is a signatory to the Rome Statute. and. Um, Kenya ratified the Rome Statute um, in the year 2005 and uh, it came into force and therefore any atrocities, uh, crimes against humanity uh, that have been committed in Shakahola and specifically uh, genocide falls within uh, the jurisdiction of the ICC prosecutor, that is the International Criminal Court and that is what informed my decision to write to the, pro uh, to the prosecutor, to invite the prosecutor to immediately investigate the atrocities that have been committed at Shakahola Forest with a view of, um, with a view of um, taking action against the perpetrators of these atrocities. Na mtazamaji na kumia hapo kwa leo kwenye taarifa za mbiu ya KTN la siri ya leo. Nimekuwa kuhadi ya mwasiwa, akiridhia maulana, kesho pia nisiku.